。妈，我这都开学了，我要去上学。这个学你还是别去上了。妈，为什么？你说为什么呀？兰兰，这你爸都已经不在了，咱家也没人挣钱了。我看，你不要去上学了，出去打工吧。妈，我不去。我再上这半年，我就该高考了，到时候我就能上大学了。我不去打工，高考有什么用啊？就是你考上了，我也不会让你去上的。妈，你怎么能这么说呢？你为什么不让我去上学呀？为什么？刚才我都不跟你说了吗？没钱。再说了，一个女孩子家，就算上大学了，有什么用呀？迟早要嫁人的。妈，反正我不管，我今天就要去上学。不行。妈，你这是干什么呀？你说干什么呀？出去打工，为我们家挣钱，减轻压力。你知不知道，你哥现在也该找媳妇了？咱们家没钱，该怎么办呀？你也不能就因为我哥该去找媳妇了，家里没钱，你就让我放弃学业吧？要不然呢？兰兰，我就实话告诉你吧，现在你爸不在了，没有人在宠着你了。要是你哥考上大学的话，我会去让他上的。但是你不行，妈，这我和我哥都是你的孩子，你怎么就不公平对待呢？我看你啊，就是重男轻女。我重男轻女怎么了？不管怎么说，这个学呀、啊，我是不会让你上的。我不管，你不管。去学校吧。可是哥，我要是走了，那妈要是问起来该怎么办呀？没事儿，妈呀，不会把我怎么样的。你呀，从小学习就好。哥啊，没本事，没有考上大学。其实哥也想上大学，但是没机会了。我相信你一定会考上大学的。妈呀，就是封建思想，重男轻女。但是我会跟他说的，家里的事儿你不用担心，好好上学就行了。好，哥，我知道，我现在就拿着我的行李箱，我现在就去上学。去，赶快去吧。嗯。也不知道兰兰，这想通没想通？我问他。学习这么好，你为什么不让他上学啊？还把他锁在房间里，这是干什么呀？你说干什么呀？现在你爸不在了，妈怎么供养他上这个大学呀？你知不知道上大学得花多少钱呀？瞧您说的，是我爸不在了，家里负担是重了点，但是我现在不是在外面干着活呢吗？到时候我供我妹妹上学，你供她上学，对吧？你不找媳妇来呀？我要结婚，那是我的事儿。不能因为我牺牲我妹妹的未来呀！那能怎么样？她一个女孩子，迟早要嫁人的。妈
，你这都是老思想了。女孩子怎么了？妈，你说说你，这都什么年代了，你还是这种重男轻女的思想？我告诉你，这我妹妹啊，将来上大学肯定会有出息的，她有出息啊，照样可以孝敬你。反正啊，妈，我妹妹上学这个事儿就这么定了，以后啊，你也别这样做了。妈，来，喝药。儿子，喝什么药呀？妈不喝。妈，你这是干什么呀？你这生病了，你就得吃药啊。来，快点。儿子，这吃药不浪费钱呀。哎，妈，你看看你，你这是干什么呀？你说干什么呀？当初你就不听我的，非让兰兰去上大学。这五年过去了。他回来过我妈，到现在你连个媳妇都没有娶上，你说，妈现在又生病了，你要是娶不上媳妇，妈就是死了也不会安心的。哎呀，妈，你看你，说那么不吉利的话，你放心吧，你这病啊没那么严重，过段时间我带你去大医院看看，肯定会治好的。这病啊，我不治了。我就是替你不值呀！你说你让兰兰去上学有什么用呀？你自己挣的钱都给他拿学费了，你说说他想过你吗？他回来过我吗？兰兰啊，他可能这工作忙，所以啊没有抽出时间。你啊也别生他的气了，你就不要再为他说话了。我看他就是个白人了啊！行了行了行了，别说了，先把药喝了啊。这样也好多年没回来了。如果不是当初我哥偷偷把我放走，让我去上学，我也不可能有今天的成就的。这么多年、啊，我也挺想他的，回来看看他。这就对了。行了行了，谁呀、啊？我去看看。啊、来了，谁呀、啊？哥。哪了？来来来，快进来，快进来。妈，你看谁回来了？来来来，快坐。你还回来干什么呀？你心里有这个家吗？哎呀，行了，妈，这是干什么呀？冲我妹妹回来，这是高兴的事儿。哎呀，妹妹，你呀、啊，别听妈说，刚才啊，妈还念叨着你呢。哥，对不起，我这几年啊太忙了，所以啊就没有回来。没事儿，哥知道。哎，最近怎么样啊？干的什么工作啊？我现在开了一家公司，属于我自己的公司。我这次回来就是想看看你和他。哥，你最近怎么样呀？行了，这边，不要跟他说那么多，他连个妈都不会叫了。哎呀，行了，妈，你别生气。兰兰，你也真是的，他既然回来了，也不叫上妈。妈呀，其实心里也挺挂念你的。还有啊，咱妈生病了。生病了，那生病了，怎么还在家坐着？不赶紧去医院？哎呀，兰兰，说实话，咱妈这个病啊，还挺麻烦的，需要做手术。现在家里啊，没那么多钱，哥呀、啊、也正在想办法呢。什么？这么严重？哥，你不用担心，我有钱，咱们现在就去医院。妈，你说说，你生病这么大的事儿，你怎么不告诉我呀？行了。妈，你呀、啊，别再抹不开面子了。这兰兰呀，对你好是真心的，你没看出来呀？一听说你的病都急成这样了。兰兰，妈不想用你的钱看病，妈感觉对不起你。妈，你说什么呢？兰兰，妈当初不应该不让你去上大学。妈，我不怪你，这以前的事儿过去就让它过去吧。再说了，你生我养我也不容易。现在闺女有钱了，是我回报你的时候了。妈，咱们去看病。行了，妈，看到没？这兰兰也回来了，要带你去看病呢。我们走吧。走。